Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà các đơn vị trực Tết. Hòa Bình đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Quý Mão 2023. Kinh tế Trung Quốc trong năm 2022 tăng trưởng ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị trực Tết Đại đội trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình và Công ty Điện lực Hòa Bình. Thăm và chúc Tết đại đội trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy biểu dương những cố gắng của đơn vị trong năm 2022. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị đại đội trinh sát tiếp tục nêu cao tinh thần trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tốt quân số thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúc Tết công ty Điện lực Hòa Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả sản xuất kinh doanh của ngành Điện lực Hòa Bình đã đạt được trong năm 2022, đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ cho các sự kiện lớn và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, năm 2023 trước mắt là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngành điện chủ động các phương án thay thế, sửa chữa các điểm sung yếu, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời giải quyết nhanh nhất các sự cố về điện có thể xảy ra, đảm bảo phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Thăm và tặng quà báo Hòa Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận báo Hòa Bình đã bám sát chỉ đạo định hướng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước của tỉnh trong năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị báo Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt tiếp tục bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thăm và chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và ghi nhận được sự quan tâm của tỉnh đến nay, hệ thống thiết bị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được đầu tư đồng bộ hiện đại. Các chương trình phát thanh và truyền hình ngày được đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng và mở rộng diện phủ sóng. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã bám sát các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực để phản ánh kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, thu hút đông đảo khán thính giả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy mong rằng năm 2023, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phản ánh kịp thời những vấn đề của đời sống xã hội, tăng cường tính phản biện và định hướng dư luận trong các tác phẩm báo chí, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chúc các đơn vị trực Tết và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Cùng ngày, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm tặng quà Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hòa Bình, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Lực lượng Cảnh sát Giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đây là các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các doanh nghiệp và đơn vị đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, các phương án kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của ba đơn vị, đồng thời đề nghị công ty cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình nỗ lực hơn nữa để diện mạo đô thị của thành phố luôn xanh sạch đẹp, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị. Chúc Tết cán bộ nhân viên công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công ty cần đảm bảo tốt việc cấp nước đủ số lượng chất lượng cho nhân dân, đặc biệt là quan tâm hơn nữa tới chất lượng các công trình nước sạch đã được xây dựng chú trọng đầu tư đối với các xã vùng sâu vùng xa. Thăm động viên chúc Tết lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ổn định vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, đồng thời chủ động phương án phối hợp với các lực lượng khác giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông để nhân dân vui xuân đón Tết. 
Ngày 17 tháng 1, Ban tổ chức lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã tổ chức sơ duyệt chương trình lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 diễn ra tại xóm Lũy Hải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức lễ hội dự và chỉ đạo buổi sơ duyệt. Đến nay, công tác chuẩn bị các nội dung chương trình lễ hội đã cơ bản được hoàn tất, triển khai theo đúng kịch bản đã đề ra. Dự kiến lễ hội diễn ra từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc lễ hội. Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức mùng 8 Tết Quý Mão, với nội dung khai mạc lễ hội, trao bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội khai hạ. Dấn chiêng, hòa tấu chiêng mường, màn nghệ thuật chào mừng và nghi lễ xuống đồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội đề nghị các thành viên ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc, ra soát lại các công việc được giao, các nội dung chương trình để hoàn tất công tác chuẩn bị, đồng thời sớm hoàn thành hạng mục sửa chữa miếu thờ xóm lũy ải, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực lễ hội, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu cần được chuẩn bị chu đáo. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh khẳng định, lễ hội được tổ chức là dịp quảng bá hình ảnh của tỉnh Hòa Bình. Vì vậy, các thành viên ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc chính quyền địa phương trên cơ sở phần việc của mình cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phối hợp triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đài phát thanh và truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp lễ khai mạc lễ hội vào sáng ngày 29 tháng 1 năm 2023. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 17 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Quản lý Quỹ vì Người nghèo tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ quỹ 150 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải Thaco, chi nhánh Hòa Bình. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao bảng ghi nhận ủng hộ và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, nghĩa cử cao đẹp của công ty. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cầu nối chuyển những suất quả Tết là tấm lòng của cán bộ công nhân viên của công ty đến hộ nghèo trong tỉnh, để đồng bào được đón xuân mới đủ đầy. Những năm qua, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải chi nhánh Hòa Bình luôn đồng hành cùng tỉnh trong hỗ trợ người nghèo, nhất là vào dịp Tết cổ truyền. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ trao tặng quà Tết, đảm bảo đúng đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2045, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã thực hiện việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Với cách làm đa dạng của các cơ sở đào tạo nghề, tăng cường hoạt động liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Tập trung đào tạo những ngành nghề mà thị trường lao động đang có nhu cầu, đào tạo cho lao động nông thôn để giải quyết việc làm tại chỗ. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 17.000 lao động được tuyển sinh học nghề, đạt 116% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 59,23%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 23,81%, đạt 100% kế hoạch đề ra. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác giải quyết việc làm sau đào tạo đạt hiệu quả cao, Khoảng 80% học viên tự tạo được việc làm sau đào tạo. Mục tiêu phần đầu đến năm 2025, toàn tỉnh đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ khoảng 25%. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi của người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023, lực lượng công an trong tỉnh đã có các phương án chốt trực, phân luồng hướng dẫn người dân tham gia giao thông một cách an toàn thuận lợi. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Lương Sơn là huyện cửa ngõ của tỉnh tiếp giáp với thành phố Hà Nội nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông luôn nhộn nhịp, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Do đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động tham gia giao thông an toàn và nghiêm chỉnh thực hiện, đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện các chiến sĩ nhắc cầm đi về thì phải buộc các cái phương tiện mình kèm theo đi theo cùng mình thì cũng phải cẩn thận buộc chặt cho cẩn thận đấy để giữ an toàn cho mình mà giữ an toàn cho cộng đồng về để cho ảnh hưởng khỏi ảnh hưởng đến các chiến sĩ phải can thiệp mỗi dịp Tết đến xuân về nhiều đơn vị và gia đình thường tổ chức các buổi liên hoan và không ít người đã uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển các loại phương
Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh kiểm tra xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ trên đường bộ. À, em thì uống từ hôm qua, thì, à, đi qua có đi chơi nhưng mà thì, à, sáng nay là phải nhận ra đây nhận hàng để về làm gấp đi, thế là cũng không hoán được. Đi xe mà xử à, dụng nồng độ cồn thì là nguy hiểm à, cho người khác ra đường tham gia giao thông. Và đội quán triệt cho anh em là ra đường lúc nào giữ đúng tác phong, hướng dẫn cho bà con đi lại trên đường về quê đón Tết an toàn, hàng hóa chẳng buộc một cách thật đảm bảo, đi lại thông thoáng. Anh em thì lúc nào cũng chấp hành đúng quy trình công tác và đúng tác phong và lấy Tết tác phong đối với bà con nhân dân. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông các huyện thành phố xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát. Theo đó, lực lượng sẽ duy trì trực thường xuyên 70% quân số, có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông, bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu tuần và ngày cuối đợt nghỉ Tết. Đặc biệt là các tuyến đường ra vào trung tâm thành phố Hòa Bình và các khu vực tổ chức lễ hội xuân, các điểm bắn pháo hoa. Thì để đảm bảo cho dân nhân dân đón Tết an toàn và thông suốt, ấy, thì thứ nhất là cái công tác ứng trực thì chúng tôi đảm bảo ứng trực 100% quân số và huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ và phối hợp là tổ chức tốt các cái đội liên ngành uh, giữa cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát uh, hình sự để kiểm soát tốt các cái hành vi vi phạm trên tuyến, tập trung vào cái kiểm soát nồng độ cồn để đảm bảo cho các cái hoạt động giao thông diễn ra an toàn. Có thể khẳng định với sự nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng, việc tập trung phương tiện lực lượng gia quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ đảm bảo an toàn giao thông được thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi của người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay Xu hướng chọn đào chơi Tết của người dân Cao Phong tập trung triển khai đề án tái canh cây ăn quả có muối Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết Nguyên đàn Quý Mão năm 2023 Các khu chợ hoa xuân được bày bán đa dạng các loại hoa cây cảnh Phục vụ nhu cầu người dân chơi Tết Hình ảnh tấp nập của người bán, người mua, người ngắm hoa Sắc màu rực rỡ của những loài hoa đã tạo nên không khí nhộn nhịp vui tươi đặc trưng của những ngày giáp Tết. Thưa quý vị và các bạn, không biết từ bao giờ đối với mỗi người Việt, hoa đào lại là loài hoa mang biểu trưng cho mùa xuân. Và dù cho chọn, dù chọn cho mình một cành đào phai mang hương sắc của núi rừng hay một cành bích đào đằm thắm mang hương sắc cổ truyền, thì đối với mỗi người, mỗi nhà đều mong muốn để kỳ vọng cho một năm mới bình an và hạnh phúc. Dù không phải ngày nghỉ, nhưng ông Nguyễn Trọng Định ở phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình vẫn tranh thủ thời gian đến khu vực Quảng Trường Hòa Bình để lựa chọn cho gia đình mình một cây đào thật đẹp và ưng ý, trang trí trong nhà cho dịp Tết năm nay. Ông Định cho biết, chọn mua được một cây, một cành đào đẹp ưng ý trưng trong nhà trong dịp Tết. Ngoài ý nghĩa tạo cho xuân thêm hương thêm sắc, còn có ý nghĩa sâu xa, mong ước và hy vọng một năm mới đến sẽ mang tài lộc sức khỏe và hạnh phúc đến cho mọi người trong năm mới. Tôi thấy cái thị trường như này rất là tuyệt vời và phù hợp với lại dân của mình ở đây. Đặc biệt là những cái gốc đào mà người ta cầu kỳ, người ta cắt từ trên vùng cao về, xong người ta trồng cấy được như này, người ta uốn tỉa như này rất đẹp. Nhưng mình rất thích cái cây này. Cây đào ngày xuân này là cực kỳ quan trọng với nhà tôi. Tôi uh, bởi vì là này cái ăn uống bây giờ ấy thì là ngày nào cũng như là Tết rồi nhưng cái không khí xuân ấy dứt khoát phải có cảnh đào thật đẹp và nó phải là uh, ưng ý gia đình. Người Việt quan niệm màu đỏ thắm của hoa đào tượng trưng cho dự báo một năm mới tươi sáng ấm áp và mang tới nhiều sức khỏe thành công hạnh phúc trong năm mới. Chơi hoa đào, một thú chơi tuy bình dị nhưng cũng rất cầu kỳ. Với những người sành chơi hoa thì thế đảo đẹp vẫn chưa hoàn hảo. Cây đào được chọn phải có nhiều nụ, lộc, phải tươi tắn và đặc biệt phải nở đúng ngày Tết. Năm nay, thị trường hoa đào có nhiều kiểu sáng đa dạng như đào thế, bonsai, đảo cành. Nhìn chung giá đào có tăng hơn so với mọi năm nhưng có nhiều mức giá phù hợp để người dân lựa chọn. 
đối với đảo cành để bàn trung bình từ 150 đến 300 000 đồng một cành, đào bonsai dao động từ 200 đến 800 000 đồng một cây, đào cây từ 2 đến 3 năm dao động từ 800 đến 1 triệu đồng, đào già từ 8 đến 10 năm giá dao động từ 5 đến 20 triệu đồng. Tôi thì bao nhiêu năm nay tôi vẫn chơi đào rừng. Mặc dù là người Nhật Tân nhưng mà chỉ chơi đào rừng thôi. Ờ, còn cái thị trường đào nói chung thì nếu mà nói về đào rừng năm nay là không được đẹp lắm, giá cả thì phải chăng mọi người đều có thể dùng được. Thế còn đào bích thì năm nay có cái sự tiến bộ rất là nhiều ở thành phố Hòa Bình, đấy là đào rất đẹp. Thì thị trường năm nay ở cái đào Hòa Bình mình là rất là nhiều, mà người mua thì lượng rất là đông. Thị trường đào của tỉnh Hòa Bình mình ra cái bãi quảng trường này, Nói chung là mạnh hơn mọi năm, mọi người thích chơi dáng huyền, mấy cả là dáng trực. Ra vườn của tôi thì có rất là nhiều cây, nhiều dáng. Tôi mang ra đây thì cũng tiêu thụ được rất là nhiều ở ngoài tỉnh thành phố Hòa Bình này rồi. Hoa lộc, lụ đầy đủ về đảm bảo cây cho mọi người chơi Tết, được một cái Tết là ưng ý. Hiện nay nhiều con đường tại thành phố Hòa Bình đã tràn ngập hoa đào cây quất, nhưng tập trung đông nhất vẫn là khu vực Quảng Trường Hòa Bình. Ngay từ đầu tháng Chạp, khu vực này đã được bày bán rất nhiều đào, quất cây cảnh. Nhưng trong những ngày sát Tết này thì người dân khắp nơi càng tập trung đông về đây để lựa chọn cho gia đình mình những cảnh đào quất ưng ý nhất để chơi Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo vệ thương hiệu sản phẩm, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong đã xây dựng kế hoạch số 65 về việc triển khai thực hiện đề án tái canh cây ăn quả có muối trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện tập trung tái canh cây cam quýt quy mô khoảng 1.500 hecta, trồng mới 670 trên 1.500 hecta với giống cây đầu dòng và quy trình chăm sóc cam đúng kỹ thuật từ khâu xử lý đất. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên địa bàn huyện Cao Phong hiện có trên 1.700 hecta cây ăn quả có muối, trong đó gần 1.400 hecta cam đang trong thời kỳ kinh doanh. Do một số diện tích cây cam quýt hết chu kỳ kinh doanh nên diện tích giảm khoảng 514 hecta so với cùng kỳ năm 2021. Nên vụ này, sản lượng cây ăn quả có muối của Cao Phong dự kiến trên 20.000 tấn, tập trung tiêu thụ tại thị trường trong nước là chính. Giá trị thu nhập trong sản xuất kem quả có muối bình quân đạt 300 đến 350 triệu đồng một hecta một năm, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp nông dân làm giàu. Tuy nhiên đến nay sau quá trình phát triển tăng nhanh diện tích và sản lượng và do quá trình canh tác lâu năm nên nhiều diện tích đất giảm chất lượng. Mặt khác, huyện chưa có nhà máy chế biến, chợ đầu mối nông sản hay các điểm tập kết sản phẩm quy mô lớn có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho sơ chế đóng gói. Và sản lượng năm nay thì có giảm hơn so với những năm trước đây à, khá là nhiều như hợp tác xã của chúng tôi thì à, sản lượng giảm cũng đến khoảng độ 40 đến 50 phần trăm sản lượng à, Tuy nhiên là về giá thành thì à, theo dự kiến của chúng tôi là sẽ có tăng một chút so với những năm trước đây và cái nhu cầu của khách hàng cũng cao à, chất lượng cam của năm nay thì à, theo đánh giá của chúng tôi thì nó cũng à, sẽ ngon sớm hơn chín sớm hơn bởi vì là à, ngoài cái yếu tố quy trình sản xuất canh tác cái yếu tố chăm sóc của con người ra thì về mặt thời tiết năm nay thì thời tiết hanh khô lại đến sớm, rét đến sớm. Đối với quả có muối của chúng ta thì cứ có hanh khô và có thời tiết rét là cam nó sẽ ngọt hơn. Trong năm 2022, Cao Phong có 28 hecta đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Đã có 5 dự án ưu tiên được xác định và thực hiện tại huyện trong giai đoạn đầu như xây dựng tổ chức khai thác nguồn vật liệu nhân giống từ cây đầu dòng, vườn cây giống 3 cấp, giống gốc ghép phục vụ đề án, cải tạo đất, tạo quỹ đất sạch sâu bệnh phục vụ tái canh vùng ken quả có muối, xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ vùng tái canh, xây dựng nhà máy chế biến hoa quả cao phong, tổ chức mô hình tái canh cây ăn quả có muối tại vùng lõi của địa phương. Việc thực hiện đề án tái canh cây ăn quả có muối trên địa bàn huyện Cao Phong được thực hiện nhằm góp phần mang lại hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường. Đối với đề án tái canh cây ăn quả có muối trên địa bàn huyện Cao Phong đây là 1.500 ha. Và hiện nay là chúng tôi đang đã và đang giả soát các cái nhiệm vụ đó là các cái diện tích đất. Và chúng tôi đã có làm việc cụ thể với các xã đấy, trồng các cái loại cam đấy, trên uh, cơ sở là uh, các cái xã bố trí cái quỹ đất để mà thực hiện cái đề án tái canh. Đấy, như vậy là lộ trình từ năm 2022 là chúng tôi thực hiện uh, lựa chọn cánh đồng mẫu và bắt đầu từ năm 2023 trở đi 
thì huyện Cao Phong sẽ thực hiện theo đúng cái kế hoạch mà đề án tái canh đã đưa ra. Để thực hiện hiệu quả đề án tái canh cây ăn quả có muối trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2021-2025, Huyện đã và đang nỗ lực tập trung vào một số giải pháp, củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kèn quả có muối, tạo nguồn giống sạch bệnh, quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nước, triển khai đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách hiện có của Trung ương và địa phương, đẩy mạnh đầu tư vào chế biến nông sản, đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển bền vững và gia tăng chuỗi giá trị trong sản xuất cây ăn quả có muối. Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 3% vào năm 2022, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% mà Bắc Kinh đề ra. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Chính sách Zero Covid-19 của Trung Quốc vào năm 2022 đã làm giảm hoạt động kinh tế với những hạn chế các hoạt động di chuyển của người dân. Trong quý 4 năm 2022, GDP của Trung Quốc tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 12 năm 2022 tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán lẻ giảm 1,8%. Đầu tư tài sản cố định tăng 5,1% trong năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp tại đô thị giảm xuống 5,5% trong tháng 12 so với mức 5,7% của tháng 11. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ phục hồi lên mức 4,3% vào năm 2023. Hiện nước này vẫn đang đối mặt với số ca mắc COVID-19 tăng, gây quá tải cho các bệnh viện và gây áp lực lên nhân viên y tế. Trong khi đó, các vấn đề của lĩnh vực bất động sản vẫn là trở ngại cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Ngày 17 tháng 1, Triều Tiên được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp quốc hội quan trọng với sự tham dự của các đại biểu trên khắp cả nước. Hội đồng Nhân dân tối cao tức Quốc hội Triều Tiên thường họp một hoặc hai lần mỗi năm để thảo luận về ngân sách quốc gia, sửa đổi pháp luật và bổ nhiệm quân sự. Tại cuộc họp trước đó vào tháng 9, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã thông qua luật đặt ra các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Lần này dự kiến hội nghị sẽ thông qua kế hoạch ngân sách dựa trên chính sách phát triển tên lửa và hạt nhân mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố. Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tháng 12, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết nước này sẽ phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới vào năm 2023. Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 75 năm quốc khánh Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng Bình Nhưỡng cần sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật và tăng sản lượng đầu đạn hạt nhân theo cấp số nhân. Cảnh sát Italia vừa bắt giữ chùm mafia khét tiếng nhất của nước này. Đây là nhân vật bị truy nã gắt gao nhất ở Italia trong 30 năm qua. Được biết đến với biệt hiệu Diabolic, Matteo Messina Denaro đã bị bắt giam tại thành phố Palermo trên đảo Sicily vào ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương. Denaro được cho là một trong những chùm mafia tàn bạo nhất trong hệ thống Cosa Nostra, mafia của đảo Sicily và là đối tượng bị cảnh sát Italy và cơ quan cảnh sát châu Âu Europol truy nã gắt gao nhất. Denaro lẩn trốn từ năm 1993, cho đến nay đối tượng 60 tuổi này đã nhận nhiều bản án trung thân vắng mặt vì một số vụ giết người và đánh bom. Đáng chú ý nhất là Denaro đã bị kết án vì các vụ đánh bom ở Milan, Florence và Rome. Cùng với đó là hai vụ sát hại các công tố viên chống mafia. Tòa án ở quận Surabaya của Indonesia ngày 16 tháng 1 đã bắt đầu xét xử một số đối tượng bị cáo buộc lơ là trách nhiệm trong vụ dẫm đạp tại sân vận động ở Đông Java hồi tháng 10 năm 2022. Tòa án ở Surabaya đã xét xử các cáo buộc đối với ba sĩ quan cảnh sát, một quan chức an ninh và một người trong ban tổ chức trận đấu. Nếu bị kết tội, mỗi đối tượng trên phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam. Giới chức địa phương triển khai 1.600 nhân viên an ninh, bao gồm cả cảnh sát và binh sĩ, trong tòa án và khu vực xung quanh tòa án. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của tòa án, phiên xử được tiến hành từ xa để bảo đảm an ninh. Trước đó, Ủy ban Nhân quyền của Indonesia, nơi đã tiến hành điều tra vụ dẫm đạp cho rằng các cánh cửa bị khóa, sân vận động quá tải và việc không thực hiện đúng các quy trình an toàn đã khiến số người thiệt mạng gia tăng. Tháng 10 năm ngoái, 135 người đã thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp tại một trận đấu bóng đá trên sân vận động Kazuruhan ở Malang, Đông Java. Vụ việc đã đặt ra những nghi vấn về các tiêu chuẩn an toàn và việc sử dụng hơi cay, một biện pháp kiểm soát đám đông bị cấm bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA. 
Doanh số bán xe điện trên toàn thế giới vừa đạt mốc quan trọng vào năm 2022 khi lần đầu tiên đạt khoảng 10% thị phần. Theo dữ liệu được công bố bởi các nhà cung cấp dữ liệu của ngành ô tô, doanh số bán xe điện toàn cầu đạt 7,8 triệu chiếc vào năm 2022, tăng 68% so với năm trước đó. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng vững chắc ở Trung Quốc và châu Âu trong bối cảnh công nghệ trở thành xu hướng chủ đạo ở những khu vực này. Dữ liệu cho thấy doanh số bán xe điện chiếm 19%, doanh số bán ô tô ở Trung Quốc và 11% ở châu Âu vào năm ngoái. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng mức doanh số này trên thị trường xe điện có thể không bền vững trong năm nay do một số quốc gia bao gồm cả Đức đang giảm trợ cấp xe điện. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone, hoặc xem lại của địa chỉ website hòa bình tv vn và trên kênh youtube hbtv cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn